Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah uh, wafuasi wetu sisi wote ambao mlipo. Ah uh, ni sema hamu jambo kwa rika zangu na ndugu zangu na kwa ukubwa wangu ni sema shikamo. Kwa majina niite Ahmad Halifa kijana wa Mashav Mashihava anachopenda ni kutabasamu kila wakati msichopenda ni Uzimbwega. Kimbe kwenye mitandao yetu ya kijamii DURB Radio kwenye Facebook kwenye YouTube DURB Radio yani DAB Radio utufuatilie utongeze wafuasi leo ningependa tuweze kuzungumzia kwa mbio mbio uh, mchakato mzima wa siasa ambao kwa sasa tunaona uh, mrengo wa azimio la umoja ambaye kiongozi wao ni Raila Mulinga mkidogo wameweza kukubaliana kuwa na mazungumzo kati yao na serikali ya Kenya kwanza. Lakini kinacho <laughs> kinachonipa kiwewe ni kwamba kuna shinikizo kuwe na mtu katikati ya mjadala au katikati ya mazungumzo ambao wanataka kuwa nayo. Na ukiangalia baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanajaribu kupigania sana ni kuhusiana gharama ya juu ya maisha. Sasa hivi mtu atakuja kujiuliza, "Je, kuweza kuhusisha mtu uwa katikati ama mtu kujaribu kubainisha mazungumzo ama kuainisha mazungumzo ama kusawazisha mazungumzo?" Katika hali hii tuwaona uh, kiongozi wa azimio ambaye ni Raila anasema kwamba wakati rais wa Tanzania uh, Samia Suluhu alipokuja humu ili kuweza kujaribu kufanikisha mazungumzo baina yao baina ya rais uh, William Samoei Ruto naye Raila Odinga haikufua dafu kwa sasa tunaona mjaribu kumtafuta na wameweza kweli kumpata rais uh, mstaafu wa nchi ya Nigeria Obasanjo na ndio wanaona kwamba anaweza kafanyaji kufanikisha mazungumzo haya lakini wewe mkenya Ndiyo maana mdo wote unaambiwa usiweke siasa mtimani mwako. Iwe unashabikia mlengo wote ule, usiweke siasa kwenye mtimani wako maana kutakuja umia bure. Make tunavyojua mdo wote upinzani unapokuwa kwenye masikilizano ama kwa kwenye kitanda kimoja na serikali basi tunajua kutakuwa na mtu ambaye atakuwa kwa na keep zile tunazoita checks and balances hakuna yule mtu ambaye atakuwa anafanya serikali jukumike na hivi jiulize yawezekana kuwa hii gharama ya maisha ni lepe tu tunaonyeshwa ila mambo muhimu ya kibinafsi yako pale Aa, ni inavyojua tena kuweza kuhakikishwa kwamba tayari mlengo wa upinzani waweza kutoa paybill number ili kuweza kufidia ama kusaidia familia za wale waliopoteza maisha yao katika maandamano hivi jiulize ni bilioni na milioni ngapi ambazo zinatumika eh ku wa maandamano haya ni bilioni ngapi zilitumika kwa maandamano ambayo yaliweza kufanyika okay. alafu unaambie takriban karibu watu 16 ama 23 hivi walioaga unashindwa nyie kutoa hela kwenye mfuko wenu kuweza kufidia familia zao hapo kidogo naona kuna unafiki fulani kuna unafiki fulani kuna mchezo ambao wa Kenya lazima tuelezwe na tujue ukweli upo wapi hivi kwamba kuna pebile ya kuchangisha hela kuweza kufidia familia hizo da na itakumbukwa pia hapo nyuma uh, wa katika serikali tena awamu ya kwanza ya uhuru mwegeni Kenyatta kulikuwa kuna maandamano kama haya na kulikuwa kuna pebile Uh, ambayo iliweza kutolewa bado na wakati huo mlengo wa nasa ili sije pesa zile zilikokuwa ziweze ku finance uh, ni uchaguzi ama ilikuwa kwa ni vile vile wale walioathiriwa lakini mpaka wa leo hakuna anayefahamu hela hizo zilikwenda wapi wageniam <laughs> ya farm kai chini na mweza kupiga utathmini kwa mambo mengi ambayo yanafanyika. Ni tasoma Twitter mmoja ya Profesa 
Lumumba. Alipokuwa anasema kwamba mzee Raila Odinga kindly tell Kenyans why we need uh, another Africans of goodwill to solve our domestic issues relationship fin- related to finance bill and the cost of living when we have highly eh, participatory parliamentarians and other elected officials Alikokuwa na mjibu kiongozi wa upinzani wa mrengo wa azimio la umoja wa Kenya ambaye pia alikwenda pale kwenye Twitter na kusema kwamba I insist there must be symbony between us President Ramaphosa wants to come but Ruto was refused President Suluhu is there there must be an intermediary between us even if it is a former president Hiyo ilikuwa kwa tarehe 26 Hivi mimi najiuliza tuna wabunge kwenye bunge la kitaifa ambao kazi yao ndiyo kujadili maana wale ni watu ambao wamesimamia wananchi ama wanabunge kutoka bunge tofauti tofauti huko nchini iko kuna matakwa ambayo wangependa iweze kuwasilishwa wanapatia mjumbe wao wanapatia mbunge wao anapeleka pale kwenye bunge la kitaifa so swali kubwa je kuna njama fiche kuna njama fiche kuna kitu ambacho sisi kama wananchi hatuelewi ah ikumbuke pia takriban mara mbili ah kiongozi wa upinzani Uh, kule South Africa tayari aliisha nyoshia kidole cha alawama Raila Odinga na kumweleza tafadhali ipe serikali ya Kenya nafasi mpe rais William Samoei Ruto nafasi ya kufanya ama kutekeleza majukumu yake achana na maswali ya maandamano je kuna mtu ama kuna nguvu ambazo tuzielewi kutoka sehemu fulani ama nchi za magharibi ambazo zajaribu kumsukuma uh, kiongozi huyu wa upinzani Raila Odinga sijui ni mawazo ya kwangu na je serikali ya William Samoei Ruto watakubali kukaa chini kusikiza ni yepi upinzani wako nayo na kuja na suluhisho bila wananchi kusikia maswali ya kupatia mkono wa buriani kupatia na mkono wa maridhiano almaarufu hanshika i say mengi yapo kwenye siasa so ikiwa wewe ni mfuasi wa azimio ikiwa wewe ni mfuasi wa Kenya kwanza ni muda ukae chini uwazie sana manake walio kwenda barabarani kutupa mawe kuandamana je imesaidia kupunguza gharama ya maisha na mwisho wa siku ni nani wanakaa chini umesikia kama kuna yule ambaye ametajwa jina walio nyuma yake Raila Amolinga ama umesikia yeye peke yake ndiye ametajwa pale ndani i say siasa hizi zinavyochezwa wananchi mkae makini kama una shamba neno kalime shamba lako kama una biashara fanya biashara yako upate hela zako jikuzi kiuchumi maana kemwisho wa siku ni wewe utawacho kujipambania mwenyewe maana hizi nafasi haziji nafasi za buniwa <laughs> na nafurahia uh, rais Ruto na alisema vizuri kwamba Situ kwamba ajira ipo lakini nafasi za ajira zabuniwa kimaksudi usipozibuni kimaksudi ni kumaanisha basi hautasaidia vyovyote vile kuza biashara yako iwe kubwa wekeza uweze kuajili watu na hivyo ndivyo nchi itaweza kuwa tuache kulomu serikali tuache kutegemea upinzani tuendeleze maisha ya kwetu i say ni Ahmad Khalif kijana wa mashavu mashavu hadithi zangu kizienzi ziite heka heka za Khalif nisichopenda nizuenga zidi kamatia pale kwenye Facebook tufuatilie followers dub radio yani DURB 
kisha pale kwenye YouTube DURB Radio vile vile kwenye Instagram na Twitter. Kamatia komenti yako hapo chini nipe mawazo yako kwako. Wewe unaona vipi? Kisha baadaye tukutane mida ya baadaye. Insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.